7月17日マイナビオールスターゲーム2024のプラスワン投票が発表されまして日本ハムの水谷選手が選出されました、うんまあ、これで両リーグ31人揃ったということになるんですけれども水谷選手昨シーズンまで試合出てなかったんですけれどもそうだからオールスターのファン投票に、はい、多分名前なかったんですよ、うん、あデビューが遅いんですあの確かにレフトに最初にねこう投票用紙みたいなの配られてあそこに名前がなかった場合、はいまあ、背番号とか入れて投票できるんですけど、うんうんうん、そこまでする人いないんでなるほど多分ですけど、うん、最初の名簿から水谷の名前が表にあったら多分それで選ばれてると思いますよなるほど最初から開幕から出てたりしたらね、はい、やっぱ遅かったんでやっぱあの表になかったんでね、うん、なるほど、まあ、でもここはねこの交流戦の頑張りがね、うん、これを結果につながったんじゃないですかそうですねエスコンで試合もありますから、うん、水谷選手のねちょっとハムばっかりまあ確かに<笑>全員を見てみるとね、うん、結構日本ハムに高いんですけれどもでも水野選手も頑張ったけどねちょっと事態っていうね怪我もあるんでねありましたね神谷、うん、選手とかも含めてちょっとね頑張ってほしいなと思いますけれども、うん、まあそんな中ホームランダービーの出場者も決まりましたこちらです、まあ、両リーグのホームランバッターがね揃っているという私まああの今の段階のホームラン数もね合わせて、えー、書いてるんですけれどもこれ僕パリーグの近藤選手がホームランダービーに出てくるという、うん、なんかなんかスタイルチェンジとかホームランバッターという扱いになってるってもねすごいなと思いますけどねだって去年もボトで参加をしてね、はい、もうホームランを打つ選手というふうにもやっぱパリーグファンの中でも認識され始めている。うんいうふうなところでもやっぱり僕のアイデアじゃこれはつまんないですね。あれ里崎さんホームランダービー開幕。僕はもうあのメジャーのホームランダービーもつまんないって,って。あそうなんですか。だって大谷翔平が辞退するようなシステムなわけでしょ。まあまあね。だからそれはやおおホームランダービーが面白くないわけじゃなくてやり方に問題あるわけです。うん、おなるほどどどうします。僕はもう全員参加。全員参加で。じゃもうオールスターに出てる選手が全員参加で、うんはいはい、もう。で2戦あるわけじゃないですかそうです、ね、1戦目から1回戦から3回戦ぐらいまでして、うんうん、2戦目が残りやって、はい、であの1回戦は、うん、5球とかでああなるほどもう,もう5球でホームラン何本打ったかっていうのを3回戦ぐらいまで全部5球、うん、なるほどなるほど、はい、確かにでもそれやるとホームランバッターじゃない選手が意外に活躍したりとかそう,う、ね、そう,そうだって別にホームラン打つぐらいだったら誰でもできるからね練習で,<笑>で練習でだから<笑>本当ですか練習で本当誰でもできるんだからなるほどそういった意味では、うん、ダークホース的な存在が確かにそれこそホームランダークで優勝とかもあるわけですそうですね可能性としてはねだからセリーグパリーグでトーナメント勝ち上がって、うんうん、最後決勝がセパのなるほどでやっていくと面白くないですかあ確かに、はい、まあでもとにかくホームランダービーっていうのはちょっとずつルールも変わってきてますからいやもっとかよぜひ NPA サンザキアンサンザキアン採用して全員参加で,加で<笑>というふうなまあ今シーズンもね<笑>あのぜひあのホームランダービーから注目していただきたいんですけれども、うん、最後までご覧いただきありがとうございますアベマバスパリーグ番組 MC の辻歩夢ですこの番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースですこの動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから